Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic is Section 7 and 8. Or ye relate karta hai property of bonded labor to be freed from mortgage. Law ki praveen ye kati hai ki all property vested in a bonded laborer which was immediately before the commencement of this act under any mortgage, charge, lien or other encumbrance in connection with any bonded debt shall in so far as it is relatable to the bonded debt stand freed. And discharge from such mortgage, charge, lien or other encumbrance. My dear students, to baat yahan par ye ki ja rahi hai ki agar bonded labor system ke tahat creditor ke paas debtor jo ke laborer hai ki koi property mortgage hai uske upar koi charge hai, lien hai wo jab bonded labor act aya hai उस वक्त से फ्री कंसीडर अब की जाएगी। The property is no more mortgaged with the creditor। तो माय डी स्टूडेंट्स, यू वुड बी एनलाइटेन्ड टू नो दैट ये जो लॉ है, ये हर तरीके से बॉन्डेड लेबर सिस्टम का खात्मा कर रहा है और इस जिम्मन में ये कितनी जबरदस्त प्रोविजन है कि अगर डैटर जो के बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत डैटर है उसकी कोई प्रॉपर्टी मॉडगेज्ड है लियन है या उसके ऊपर कोई चार्ज है तो अब वो इस सिस्टम के तहत बिल्कुल बिल्कुल चार्ज लियन्ड or mortgaged nahi hai. Now question arises, what is mortgage? Mortgage ko samajna bhi baut zaruri hai. My dear students, mortgage is a legal agreement by which someone lends money at interest in exchange for taking title of the debtor's property with the condition, my dear students, that the conveyance of title becomes void upon the payment of the debt. कि अगर किसी के पास कोई property है और वो को कर्ज लेना चाहता है, तो creditor ये कहता है कि मैं आपको पैसे तो दे देता हूँ, लेकिन मुझे आप security of payment करें. तो वो कहता है कि ये मेरी property है, ये अपने पास आप mortgage कर लें, जब मैं आपको पैसे दूँगा, तो आप mortgage को release कर दीजिएगा. अब सवाल ये पैदा होता है ये लियन क्या होता है लियन में प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो क्रेडिटर के पास होता है एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट तो लियन अ राइट टू कीप पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एन अदर पर्सन अंटिल अ डेट ओड बाय दैट पर्सन इज डिस्चार्ज तो माय डियर स्टूडेंट्स जो सेक्शन हमने ऊपर डिस्कस किया है उसकी कंटिन्यूएशन में बात यह है कि इफ एनी डिले इज मेड इन रिस्टोरिंग एनी प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन वन टू द पोजेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबरर सच लेबरर शैल बी एंटाइटल्ड कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसको वापस नहीं किया जा रहा उसका कब्जा बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत जो डेटर था उसको तो कहा जा रहा है कि वो एंटाइटल्ड है ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमिशमेंट टू रिकवर फ्रॉम द मॉडगेजी एक मॉडगेजर होता है एक मॉडगेजी होता है मॉडगेजर वो है जो प्रॉपर्टी मॉडगेज करवा रहा है मॉडगेजी वो है जिसके पास प्रॉपर्टी मॉडगेज हो रही है तो कहा जा रहा है कि सच लेबरर शैल बी एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द मॉर्गेजी और होल्डर ऑफ द लियन चार्ज और एनकम्बरेंस सच मीन प्रॉफिट एज मे बी डिटर्मिंड बाय द सिविल कोर्ट ऑफ द लोएस्ट पैकुनरी जूरिस्डिक्शन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जूरिस्डिक्शन सच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड 
मीन प्रॉफिट क्या होता है एक शख्स है आपका उसके पास गाड़ी आपकी जो है वो प्लेज है और अगर वो गाड़ी को रेंट पर करके कोई पैसे कमाता है तो वो जो अर्निंग्स उसकी हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेज वो उसका मीन प्रॉफिट कहलाएगा नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस सेक्शन सेक्शन सेवन ए एंड दैट रिलेट्स विद इविक्शन इविक्शन से मुराद है किसी को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देना उससे कब्जा प्रॉपर्टी का ले लेना तो यहां पर लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ इसका मतलब यह हुआ इस फ्रेज का कि किसी भी और लॉ में जो कुछ भी लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है अ बॉन्डेड लेबर वेदर रिलीज रिजाइंड रिटायर्ड रिट्रेंचड डिस्चार्ज डिसमिस्ड टर्मिनेटेड और अदरवाइज ऑक्यूपाइंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय इज एम्प्लॉयर शेल नॉट बी अवेक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर अ पीरियड ऑफ टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अक्रंस ऑफ एनी ऑफ द अब अवेंचुअलिटीज फेलिंग विच द इंप्लॉयर विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर लाइबिलिटी शेल पे टू द लेबर कॉम्पनसेशन एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब तो बाई डियर स्टूडेंट्स इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू डिस्चार्ज इज ऑब्लीगेशन और इफ अ लेबर फेल्स टू वकेट एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन provided by the employer after the expiry of the period specified in subsection 1 the employer or as the case may be the laborer may lodge a complaint to the magistrate of the first class having jurisdiction in the area where such residential accommodation is located 